പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആന ചവിട്ടിക്കുന്ന ഒരമ്മ ഈ ചവിട്ടി കൊല്ലുകയും ബോഡി എടുത്ത് പ്രകടനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്ര ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അത് കുറേ നാളോളം ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് അവിടെ ഒരു എൻ്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ അമ്മയുടെ നാത്തു സുഖമില്ലായിരുന്നു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ അപ്പം അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വെറുതെ പകർത്തിയ കുറേ ചിത്രങ്ങളാണ് വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ അത് പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ആന ചവിട്ടി കയറിയതും വളരെ ഭീകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നിറയെ ഇതൊരു കാട് പിടിച്ച കാടാണോ ഉൾപ്രദേശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ അവിടെ താമസം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഞാൻ ആന ചവിട്ടി അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോരണമെന്ന് കാരണം അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ അംഗൻവാടിയിലും നഴ്സറിയിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാതെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആ അമ്മ മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വീട് ഇടാനായിട്ട് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അതൊരു ഇടാൻ മടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് കുത്തിപ്പോക്കി ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ അച്ഛനെ അവിടെ പറമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അമ്മ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ മടിയായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും അവിടെ സോളാർ വേലിയൊക്കെ കെട്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ വീടാണത് ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇറയത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അമ്മയെ കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് വൈദ്യുതി വേലി ഇടുന്ന ഓർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ വായിക്കാൻ അറിയുന്ന അമ്മ ഒരു തൊടാതെ തിരിച്ചുപോയേനെ വേറെ വഴി മാറിപ്പോയേനെ പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ കൊത്തി തിരുമ്പി ചട്ടമ്പി കല്യാണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് രാവിലെ വെക്കോ ഞാൻ ഇത് താമസം വിട്ടു കാരണം ഇത്ര മരയിലുള്ളു മറ്റേ താഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ പോയി വെട്ടും എന്നാലേ ആറ് മണിയാകുമ്പോ തന്നെ തീരുള്ളൂ അതെയോ ഇതിങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വരും അല്ലേ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പാല് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറിയില്ലേ രാത്രിയിൽ കണ്ടിച്ചു വിടുന്നതാണോ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇത് നേരം വെളുത്താൽ പറ്റി മറ്റേ രാത്രി വെട്ടിയാൽ ഏഴ് മണിക്ക് പാലെടുക്കാം രാവിലെ ആ ഷീറ്റ് നമ്മളിവിടെ തന്നെയാണോ അടിക്കുന്നത് അതോ കൊണ്ടുപോവാണോ എത്ര വർഷം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തടി അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഷോട്ടർ ഇവിടുന്ന് നേരെ ചെരിച്ച് ഒരു മാർക്കറ്റ് നേടും അപ്പൊ പാലുള്ളത് ഊർന്നിഞ്ഞു പോലും എന്നൊരു തടി വെട്ടിക്കളയോട്ടി കുഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ ആ കണ്ട കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് ഇതിന് വളവും അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ വളമൊക്കെ ഉണ്ടോ വളം ഉണ്ടോ മരത്തിന് വളം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നല്ലതല്ലേ ഇവിടെയാ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 എന്തോ ഇവിടുന്ന് നേരിയോങ്കലത്തുനിന്ന് അടിമാലിന്ന് അത് അടിമാലിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനാ 
ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള കോതമംഗലക്കാരാ അവർ വന്ന് ഇട്ട് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ അതിൽ ഇങ്ങനെ തീരെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ നാല് സൈഡ് ഇട്ടിരിക്കുക ആ ഒരു സൈഡ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ആന അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ ഇവിടെ ഒക്കെ കൂടുതലേ മറ്റേ അവിടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വീടുകളാ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവന്മാരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്മാരുടെ താമസിക്കേണ്ട അടുത്ത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അതുകൊണ്ട് തീറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒന്നും വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല കൊക്കോ വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് നാല് റബ്ബർ നടുക്ക് വേണേ ഒരു കൊക്കോ വെക്കാം അതെ അതെ അത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ശല്യം എന്നാണെന്നോ മഴക്കാലത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം മഴക്കാലത്ത് മരത്തിൻ്റെ മരത്തെ ഉണക്കായിക്കൂല ഒരു വേര് വരുമ്പോൾ മരത്തെ ഉണക്കായിക്കൂല അത്രയും സ്ഥലത്ത് അത് ഇടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് ഓരോ കുരു കിട്ടുക അത് വെട്ടിക്കളയണം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെന്താ ഉണക്കേറ്റാൽ ഉണക്ക് പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഒരു മഴ ഒരു ഇന്നൊരു മഴ പെയ്തു നാളെ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് വെട്ടണമെങ്കിൽ മരത്ത് മരം ഉണങ്ങി നിന്നാലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാലി തിരിഞ്ഞു പോകും പാലി തിരിഞ്ഞു പോകും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഹൈ റേഞ്ചുകാർക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല ആ ഗോമ്പമ്പാർപ്പാവ് മാത്രം ഇച്ചിരി എങ്ങനെ ഇത് നാലെണ്ണോ എത്ര ലിറ്റർ വേണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റിന് അങ്ങനെയാണോ കണക്ക് ചേമ്പിക്കില്ലേ <laughs> 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 ഓട്ടോക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആ ഭിത്തിയെ കൂടെ ഇടിച്ചു കയറിക്കണം റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്ന സാമാരല്ലേ ഇതെന്താ 
എത്ര അഞ്ചരയാ ഒരു ചിരട്ടയ്ക്ക് അഞ്ചര രൂപ ഇത് എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എവിടുന്ന കിട്ടണേ ആ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടുന്ന കൂടെ എങ്ങനെ ഇടും അല്ലേ കമ്പി ആ കമ്പി പിടിപ്പിച്ചു ഈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു പോകണല്ലേ ആ ഈറ്റ കൂടെ കോർത്ത് കോർത്തോട്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത് പുക എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടു ആ മിറ്റത്ത് നിന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കും ഈ കല്ല് വെച്ചേക്കുന്നേ ഇതിന്റെ മേലില് തട്ടിപ്പോയിരിക്കല്ലേ ചൂട് മാത്രം നിക്കാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇതിനിടയ്ക്ക് പാറൂസ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ കൂട്ടി കുഞ്ഞാവയാണേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ആളുകളാട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ബ്ലോക്ക് മാതിര ഇതിന്റെ അകത്ത് തട്ട് തട്ടായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു വെക്കുക അല്ലേ ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ചാ ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ചാ ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇനി എന്തിനാ കുഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയപ്പോ കരഞ്ഞേ ഇത് കളയണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തുണി അറിയില്ലായിരുന്നു ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് പുഴുവൊന്നും വലിയ വേടല്ലോ ഡെയിലി വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നാലും അത് ഈ ആ കണ്ടു കണ്ടു കൊണ്ട് ഇതിലും 
രണ്ടു പേര് വേണോ അല്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് കേറുമ്പോഴാണ് ആ മറ്റേ ഡിസൈൻ വരുന്നത് കണ്ണനാടാ അവനാണ് ഈ പരിപാടി കാണിച്ചത് കഞ്ചു നോട്ടം ഓ എന്റെ കണ്ണ് ഓടി കണ്ണൻ തട്ടി ഇതിപ്പോ എല്ലാത്തിലും ആളിപ്പോ ഇതൊക്കെ കൊച്ചാണ് ചെയ്യണേ ഇതൊക്കെ പരിപാടി ആണോ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടിയാ അതോ ഇപ്പോഴത്തെ വില പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണ്ടേ മറ്റേ ഇത് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കൈകൊണ്ട് ഉണങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടും രാത്രി വെളുപ്പിനെ വെച്ച് വെട്ടി പാല് പോയിട്ട് കൂടുതൽ പോയാൽ കിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മയില്ലായിരുന്നു
ആ ഒരളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കും അല്ലേ ആ ഒരളവിൽ ആ വെട്ടുകല് നല്ല ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പിന്നെ വീട്ടുകളിലായപ്പം വെള്ളപ്പള്ളിട്ടോ ഈ പാത്രത്തിന് മൂന്ന് പാത്രം ആസനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജാറക്ക് ഒരു ജാറ് വെള്ളം ഒരു ജാറാവല്ലേ അവിടെ റബ്ബർ അവിടെ ഏലമല്ലേ ഏലം മറ്റൊരു കളി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കളിക്കില്ല റബർ പാല് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ അത് നാളത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാ മതി ഇത് പൊടിയിട്ട ആസറ്റാണ് പൊടിയിട്ട അല്ല വെള്ള ആസറ്റല്ല ഇത് പൊടിയിട്ട ആസറ്റിന് വില കൂടുതലുണ്ട് അതും പൊടിയിട്ട ആ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചത് പൊടിയിട്ട വെള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീറ്റ് പൂക്കില്ല പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ കുങ്കുമപ്പൊടി കുങ്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈസ് കറുത്ത പൊടി ഇതിനകത്ത് ഇളക്കുകയാണ് ആ ഇളക്കി അവര് തരുള്ളൂ അതല്ലേ അത് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പൊടി അവരിട്ട് കരയ്ക്കരുത് അതാണ് ഈ ആസറ്റ് ഇങ്ങനെ കളർ കളർ പക്ഷെ ആ കളർ കാപ്പിപ്പൊടി കളർ കാപ്പിപ്പൊടി കളർ പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഷീറ്റിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അത് എന്നാ പൂക്കില്ല എത്ര നാൾ വേണേൽ ഇരിക്കുന്നു പൂത്തു പോകുന്നു പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് പൂക്കും ഞാന് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരാം അക്കും പറമ്പാട് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരാൻ പോയാറുണ്ട് റബ്ബർ കൃഷി പഠ